Merhaba, hepinize güzel bir gün dilerim. Ankara'da öyle bir sorun var ki bu sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesi, bakanlar kurulu yani ve yönetim kademelerinde çok ciddi bir sorun. Hatta bazı sermaye çevrelerinde çok ciddi bir sorun ama vatandaşın pek umurunda değil bu sorun. Oysa vatandaşı ilgilendiriyor. Ne olduğunu söyleyeceğim. Amerikan Başkanı Joe Biden seçildi biliyorsunuz geçen Kasım ayında. Sonra 20 Ocak'ta göreve başladı. Göreve başladığından bu yana pek çok dünya liderini aradı. Ee, sadece ülkelerin cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını değil, önemli uluslararası kuruluşların başkanlarını da biraz sonra size sayacağım hangileri olduğunu onları aradı. Fakat bir türlü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı aramıyor. Şimdi bu tabii... E, Cumhurbaşkanı ve çevresinde sanki hiç önemi yokmuş. Bu bizim için önemli değil bu sorunlar gibi e, lanse ediliyor. Bu da doğal belki siyasetin gereği ama e, aslı öyle değil. E, çünkü gerçekten bu piyasaları da tedirgin ediyor. Bu arama ge, ge, geciktikçe kusura bakmayın söyleyemedim geciktikçe hem siyaset biraz geriliyor hem de ekonomi aslında kırılgan biliyorsunuz. Evet önemli bir şey 1.8 büyüme yakalandı. Dünyada pek çok ülke büyüme gösteremezken pandemi nedeniyle. Fakat bütün dengeler kırılgan. Bir dış etkiyle nereye gidebileceği işlerin henüz belli değil. Bakın en küçük bir demeçte işte 7 liranın altına düştü düşen dolar tekrar 7,5 liraya hemen bir gün içinde çıkab- çıkabildi. Bu tabii dolar sadece ekonomi dolardan ibaret değil. Yani bunun üretim var, tüketim var fakat esas halka yansıyan yükü nedir? Hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik bunlar. Tabi dertler bu olunca bir yandan da salgın evet bakın bu hafta sonu yasaklar kaldırıldı tekrar Türkiye'nin büyük yerinde yani en kırmızı iller dışında işte yarın onlar yasağa devam edecek yasaklar kaldırıldı ama bir yandan Sağlık Bakanı diyor ki tekrar canlanma eğilimi gösterdi hastalık. Yani bir yandan bu sorunlar varken bu nereden çıktı bu çok ilgilendiriyor işte o yüzden yani genel olarak Türkiye'nin uluslararası siyasetini ve ekonomisini ilgilendirdiği için ilgilendiriyor vatandaşın umurunda bile olmasa Joe Biden aramış mı aramamış mı diye. Şimdi e, bu soru e, 5 Mart'ta 5 Mart'ta yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Angela Merkel Almanya Başbakanı ile görüştüğü gün onun akşamında Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Sözcüsü'nün düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu. Bakın e, gazetecinin sorusu ve e, Pisaki'nin cevabı nasıl? Yanıltma, yan, yanlış size bilgi vermemek için okuyacağım. Soru. Başkanın, yani Joe Biden'dan söz ediyor. Başkanın dünya liderleriyle konuşmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramaması ilginç. Aramayı planlıyor mu? Yoksa Ankara ile ikinci yollardan mı iş yapacak? İkinci yollar dediği yani liderden lidere değil de Başka kanallardan bu gerek resmi kanallar olabilir, Dışişleri Bakanlığı olabilir ya da e, ikinci kanallar olabilir. Belli işte e, düşünce kuruluşları, e, think tankler efendim e, ya da iş çevreleri üzerinden. E, cevap şu, başkan yani Joe Biden'dan bahsediliyor. Başkan arama ihtiyacı duyduğu, arama ihtiyacı duyduğu pek çok dünya lideriyle görüştü. Ve önümüzdeki haftalar ve aylarda görüşmeye devam edecek. Önümüzdeki haftalar ve aylarda görüşmeye devam edecek. Kimlerle? Arama ihtiyacı duyduğu liderlerle. Gazeteci haklı olarak, doğru olarak soruyu üstleniyor. Erdoğan'ı arayacak mı? Cevap. Eminim bir noktada arayacak. Yani sözcü diyor ki eminim bir noktada arayacak, bir gün mutlaka arayacak. Ne zaman? Önümüzdeki haftalarda, aylarda. Niye ihtiyaç duyduğunda? Şimdi bu e, tabii aslında baktığımızda hani diye dediğimiz gibi sokaktaki vatandaşı pek ilgilendiren bir şey değil ama Türkiye'nin itibarını ilgilendiren bir şey. Çünkü bakın Biden kimleri aramış 20 Ocak'tan bu yana. Şimdi biliyorsunuz seçildikten sonra e, işte tebrik. Mesajları usuldendir. Türkiye'den de gitti. Erdoğan'dan da gitti. Şimdi şeyde Biden da arıyor cevaben arıyor. Hani teşekkür ederim tebrik etmişsiniz diye. O arada da demek ki ihtiyacına göre konuyu açıyor. Şimdi ilk temas kurduğu kişi Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olmuş. Bu neyi gösteriyor? Trump'ın aksine yani Donald Trump'ın her şeyi böyle ikili ilişkilerle bir tüccar gibi bağlamasının aksine 
e, demek ki kurumsal ilişki Birleşmiş Milletler üzerinden gidecek. Bu onu gösteriyor. İkinci temas kurduğu kişi kim olmuş Biden'ın biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Tedros Gebreyesus. Şimdi bu e, neyi gösteriyor? Trump tam da salgının ortasında çıkmıştı biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nden. Bu benim ne işime yarıyor? Bu daha çok Çin'in Rusya'nın işine yarıyor diye çıkmıştı. Şimdi Biden ikinci olarak onu aramış. Demiş ki biz örgüte dönüyoruz ve işte yardımcı olacağız. Güzel. Bu iç politikadaki önceliğini de gösteriyor. Biden'ın birinci önceliğini de gösteriyor. İç politika ve Covid'le mücadele. Sonra komşular devreye girmiş. Kanada ve Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki sınır komşusu. Çok doğal. Yani burada e, herhangi bir şey yok. Sonra en yakın müttefiklerini aramaya başlamış liderlerine. Kim onlar? Aradığı sırayla söylüyorum. İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri yani e, Boris Johnson başbakan e, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman e, başbakanı e, Angela Merkel sonra bakın şurada okuyorum ki yanılmayayım çünkü liste baya kalabalık NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Japon Başbakanı Yoshihide Suga Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Güney Kore lideri Moon Jae-in, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz. Şimdi diyeceksiniz ki ya ilk saydıkları zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri tabii ki arayacak işte ne var burada. Fakat başka aradıkları da var. Bakın Irak Başbakanı Mustafa El Hadimi, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Falla. Neyse yani liste kalabalık. Ee, peki Erdoğan'ı niye aramıyor Biden? Şimdi soru bu. Niye aramıyor? Türkiye çok mu önemsiz bir ülke? Hayır. Hatta Türkiye'ye baskı uygulayalım, Erdoğan'a baskı uygulayalım diyen senatörler, temsilciler meclis üyeleri Amerika'da yani kongre üyeleri bile Biden'a yazdıkları mektuplarda bunları sizle daha önce konuştuk. Ne diyorlar? Türkiye çok önemli, Türkiye stratejik önemde, Türkiye ile ilişkileri kaybetmeyelim diye başlayıp sonra eleştirilerine bazen de gayet küstahça seviyelere ulaşan eleştirilerine devam ediyorlar. Peki Biden niye aramıyor? Bunun bir nedeni o işte temsilciler meclisi mektubunda sizinle konuştuk ya daha önce 26 Şubat tarihli orada henüz bir Türkiye siyasetinin yeni bir Türkiye siyasetinin belirlenmediğini anlıyoruz. Yani Trump dönemindeki siyaset izlenmeyecek bunu anlıyoruz yeni bir Türkiye ama onun ne olduğu belirlenmemiş ama bir de hem temsilciler meclisi hem senatodan, senatodan Biden'a giden mektuplarda Ne deniyor? İki konu var. Önce sadece S-400'dü. Rusya'dan alınan S-400 füzeleri. O yüzden Türkiye'ye çok ağır ve çok haksız yaptırımlar uygulanmıştı. Örneğin Türkiye ortağı olduğu, üretimine katıldığı, parasını verdiği F-35 uçakları programından çıkarılmıştı. Halbuki Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ne deniyor? Bu bize lazım dedi Sayın Akar. Dedi ki bu bize lazım, biz bu programa dönmek istiyoruz. Hatta S-400 füzelerini de müzakere edebiliriz geleceğini. Bunu söyledi. Tabi bu, bunu söylemesi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü tarafından hani dolaylı bir şekilde yalanlandı, yal- yalanlandı demeyeyim de çarpıtıldı diye açıklama yapıldı. Yani herkes yanlış anlıyor. Bir tek hani sözlüğün sahipleri doğru anlat- anlatamamış oluyor. Tabi bu Gelişmeler izleniyor Ankara'dan yani hem Amerikan hem Rus büyükelçilikleri ve diğer bütün Batılı Doğulu bütün büyükelçilikler tarafından izleniyor bu gelişmeler ne oluyor Ankara'da diye. Tabi Biden'da e, hani arama ihtiyacı dedik ya az önce arama ihtiyacı duyduğu demek ki e, vücut diliyle de olsa yani aramayarak da olsa ya ben söyleyeceğimi söyledim şimdi sen de bu konuda en önemli konu bu S-400. Yani demokrasi insan hakları şimdi söyleyip duruyorlar fakat bu Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını geçmişte çok ağzı yanarak tecrübe etti Türkiye. Yani askeri ve siyasi çıkarlarını aldıkları anda ne insan haklarını aldırdıkları kalıyor ne demokrasiye aldırdıkları kalıyor bu biliyor biliniyor. Şimdi demek ki diyor ki S-400 konusunda bana yeni bir şey söylüyor musun arkadaş söylemiyorsan da işte konuşacak bir şeyimiz yok mu demek istiyor. 
Bilmiyoruz. Belki de Erdoğan bugünlerde öyle bir çıkış yapacak, öyle bir şey söyleyecek ki Biden mecbur kalıp arayacak. Hatta gel arkadaş seni Beyaz Saray'da ağırlayayım diyecek. Bunu bilmiyoruz. Yani bu da olabilir, mümkün. Ama e, siyasette pazarlık yapmaya oturduğunuz zaman bu bir alışveriştir. Yani nasıl alışverişte bir şey veriyorsunuz, bir şey alıyorsunuz karşılığında. Siyasette de böyle. Siyasette eğer bir şey alıyorsanız karşılığında mutlaka bir şey vermişsiniz demektir. Başka türlü olmaz değerli izleyiciler. Yani bir kazancınız varsa uluslararası ilişkilerde mutlaka onun karşılığında da bir şey vermişsiniz demektir. Bakalım biz ne vereceğiz, ne alacağız? Bir şey vereceğiz, bir şey alacak mıyız? Bunu da henüz bilmiyoruz. O yüzden işte Biden'dan gelecek telefon siyaseten de ekonomik olarak da e, önem taşıyor. Peki gelmezse ne olur? Türkiye'ye bir şey olur mu? Türkiye batmaz. Türkiye'nin incileri dökülmez. Ama ne olur biliyor musunuz? Hasar görer, görür. Özellikle ekonomi hasar görür ve yatırı yani neden? Çünkü yatırımlar gelmeyebilir. Kırılgan dedik ya ekonomi kırılgan hala rayına oturmuş bir durum yok. Bakın bu tartışmalar sürerken bir parantez açayım. Ee, hem de Amerika'nın ekonomi kanalı Bloomberg'e bir haber verildi. Neydi o haber? Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla istifa edebilir. İzni ayrılmış istifa da edebilir. Yani Rastlantı mı geliyor bütün bu işlerin üst üste gelmesi? Çünkü şurada birkaç hafta sonra ya da işte iki ay kaldı galiba, iki aydan az süre kaldı. Halkbank davası yeniden görüşülmeye başlanacak Rıza Zarrap'ın e, şahitliğinde. Yani çıkacak Türkiye ile ilgili bağlantılarını da belki anlatacak itirafçı oldu biliyorsunuz. FBI'ya gitti teslim oldu Rıza Zarrap. Hani çok güveniyordu bizim bazı siyasetçiler kendileri onun önüne atıyorlardı filan işlerini hallediyorlardı devlet nezdinde. E, değil mi? Şimdi itirafçı oldu bakalım neler söyleyecek. Tam bu süreçte Hakan Atilla ki Hakan Atilla hapis yattıktan sonra Halkbank davası yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı o zaman Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul'un başına atanmıştı. Şimdi o parantezi kapatıyorum ama bunlar çok rastlantı şeyler değil. O yüzden işte diyoruz ki bunlar önem taşıyor. Şimdi bu arada iki önemli görüşme daha yaptı Erdoğan. Biri Fransız Devlet Başkanı Macron'la 2 Mart'ta biri de işte 5 Mart'ta Angela Merkel'le. Şimdi bu görüş Görüşmelerinde söylediğim özellikle Macron görüşmesinden sonra Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian'ın söylediği çok önemli bir şey var ve mecliste söylüyor bunu yani rastgele bir konuşmada değil. Diyor ki artık Türkiye daha fazla hakaret etmeyi bize bıraktı. Daha fazla hakaret olmadı kullanılan dil yani hani biz her başımız sıkıştığında Erdoğan iç siyasette ekonomide her sıkıntıya düştüğünde çok yaptı bunu geçmişte bir batıya hani bir küfretme diye bir küfretme demeyelim daha ağır hakaretler diyelim. Ondan sonra işte Almanya şöyle Fransa İslam düşmanı Almanya Nazi falan bunları duyuyor musunuz artık son zamanlarda? Duymuyorsunuz. Neden? Çünkü zaten söylenmemesi gerekir de çünkü diyor ki Avrupalılar ya sen bana durmadan hakaret ediyorsun arkadaş ben seninle nasıl diyalog yapacağım? Yani bir yandan diyorsun ki Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. İşte insan hakları eylem planı açıklıyorsun. İşte reform diyorsun. Bir yandan durmadan bize hakaret ediyorsun. Biz bunu kaldırmayacağız. Şimdi diyor ki bak daha fazla hakaret olmadı. Kullanılan dil daha güven verici. Devam ediyor Fransız Dışişleri Bakanı. Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs sularından çıkması. Onların Kıbrıs dediği Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin bütün Kıbrıs'ı sanki Türk tarafı yokmuş gibi öyle e, kabul ediyorlar. Kar- Kıbrıs sularından çıkması ve Ankara'nın Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlama arzusunu ortaya koyması olumlu işaretler. Artık somut eylemlere ihtiyacımız var ki biz de kendimizi o eylemlere göre konumlandıralım. Şimdilik her şey sözde diyor Fransız Dışişleri Bakanı. Yani diyor ki. Biz bu sözleri çok duyduk artık Türkiye'den, Erdoğan'dan. Artık bu defa bir eyleme dönüşsün. Bu defa sadece sözde kalmasın. Peki Merkel'le görüşme. Merkel'le görüşmede Cumhurbaşkanı'ndan yapılan açıklamaya göre oraya bir baktığımızda ağırlık turist ağırlamakta. Yani Covid geçiyor. Nisan ayından itibaren turist bekliyoruz. İşte Almanya'da bize turist gö- göndersin. Sonra başka ne var? Göç. Göç derken göç anlaşmasını, 2016 anlaşmasını yenileyelim. Güzel yenileyelim, bence de yenileyelim. Gümrük Birliği Anlaşması'nın da yenilenmesine ihtiyaç var. Fakat Erdoğan tabii 
özellikle de sermaye kesimine yani halka veriyor ama özellikle sermaye kesimine işte vize serbestliği rahatça Avrupa'ya gidip gelebileceksiniz iş yapabileceksiniz bunu demek istiyor yani yenileyelim derken anlaşmayı en önem verdiği konunun bu olduğu biliniyor peki Almanya tarafından yapılan açıklamaya bakıyoruz. Şimdi doğruya doğru şey yapmayayım, eksik anlatmayayım. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Libya ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı söyleniyor. Fakat Almanya'dan gelen açıklamaya bakıyorsunuz ne turizmden söz ediliyor ne başka şeyden. Hele turizmin tesi geçmiyor sadece Libya ve Doğu Akdeniz'den söz ediliyor. Şimdi bütün bunlar Amerika, şimdi Amerika'dan bahsediyorduk Avrupa nereden çıktı demeyin. Avrupa Birliği'nin Ekim ayındaki zirvesi ki 25-26 Mart'ta şurada birkaç hafta içinde yenilenecek. Liderler zirvesinde ne dendi? Bundan sonra Türkiye'ye ilişkin stratejik kararlarımızı biz Amerika Birleşik Devletleri ile danışarak alacağız. Dendi mi? Dendi. İlk defa dendi mi? İlk defa dendi. İşte o yüzden bütün bunlar önemli. Bakalım Biden ne zaman arayacak? Bakalım aradığında... Biz Biden'a haddini bildirebilecek miyiz? Haddini bildirecek miyiz? Umarım bildiririz. Ben bildirilmesinden yana olurum. Çünkü Suriye'de işte PKK'nın Suriye kolu YPG ile işbirliği içinde Fethullah Gülen hala orada bu sorunlar kalıyor. Bizim F-35 uçaklarımız hala orada gasp edilmiş vaziyette bekliyor. Bakalım bunları gündeme getirip sonuç alabilecek miyiz? Umarız alırız. Umarım alırız. Bu gelişmeleri yakından izlemeye görüyorsunuz. Devam ediyoruz ve sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.